அனைவருக்கும் வணக்கம் டெக் நியூஸ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் டெக் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் எப்போ மாதிரி நம்ம சேனலில் பேடிஎம் கான்டெஸ்ட் இருக்க தவறாமல் எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க அதோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறதா இருந்தால் என் பேர் வனா இது டெக்னிக்கல் சென்னை அனைத்து டெக் செய்திகளும் தமிழில் இன்றைக்கி முதல்ல பார்க்க போகிற டெக் அப்டேட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் அது மட்டும் இல்லை இன்னவேட்டிவான ஒரு விஷயம் எக்ஸோ சூட் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து நம்ம வாக்கிங் அண்ட் ரன்னிங் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து பூஸ்டப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸோ சூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வேர் பண்ணிக்கிற ஷார்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உள்ளே கொஞ்சம் ஒயர்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம இடுப்புலையும் காலையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சென்சார்ஸ் மூலயமா அதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஓடினாலோ நடந்தாலோ வந்து நம்ம கால்களுக்கு எந்த வழியும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த எக்ஸோ சூட் போட்டுக்கிட்டால் அதே சமயத்தில் நம்ம யூஸ்வலாக ஓடுற ஸ்பீடை விட இந்த எக்ஸோ சூட் போட்டுக்கிட்டால் ரொம்பவே வேகமாக ஓட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த எக்ஸோ சூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேஷன்ஸ் அதாவது நடக்க முடியாமல் இருக்கிற பேஷன்ஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோக் வந்த பேஷன்ஸ்க்கு அவங்களுக்குலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை மில்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற ஆர்மி பீப்புள் அதாவது ரொம்ப வேகமாக ஓடுறதுக்கோ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே இன்னோவேட்டிவான விஷயம் தான் இந்த எக்ஸோ சூட்டோடைய வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ அது மட்டும் இல்லை இதை நம்ம போட்டுட்டு ஓடும்போது தான் கால் வலிக்காது அதுக்கப்புறம் இதை கழட்டி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஓடின வேகத்துக்கான கால் வலி வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அடுத்த அப்டேட் கொஞ்சம் ஷாக்கிங் ஆனது நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓ ஆர் டூ அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து ஏர்த் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது ஏர்த் மேலே கிராஷ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நாசா தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த நைன்டீன் நைன்டி எயிட் ஓ ஆர் டூ ஆஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் ஏப்ரல் இருபத்தொம்பதாம் தேதி விடிய காலையில் அஞ்சு ஐம்பத்தாறுக்கு வந்து இது ஏர்த் வழியாக பாஸ் ஆகும் அந்த டைம் வந்து ஏர்த் மேலே கிராஷ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது ஏர்த் வழியாக பாஸ் ஆகும்போது கிட்டத்தட்ட த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் மைல்ஸ் தூரத்தில் இது ஏர்த் வழியாக பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அளவில் பாஸ் ஆகும்போது ஆக்சுவலாக இது சேஃப் தான் ஆனால் இது ரெண்டு விஷயத்தினால பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து யார்கோஸ்கை எஃபெக்ட் இந்த எஃபெக்ட் என்னென்னா வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டுருக்கோம் அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டுருக்கும்போது ஏதாவது டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த ஆர்பிட்லேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்துருச்சுன்னா வந்து பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா கிராவிடேஷ்னல் கீஹோல் அதாவது வந்து பூமியில் வந்து புவியிருப்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து அர்த்தை பாஸ் ஆகும்போது ஒரு வேளை அந்த புவியிருப்பு சக்தி மூலமாக இந்த பக்கம் இழுத்துருமோ அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாசா வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்டை வந்து நாங்கள் ரொம்பவே வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பூமியில் கிராஷ் ஆகாமல் இது பாஸ் ஆனாலே வந்து பூமியில் வந்து நிறைய மாற்றம் அதாவது வெதர் கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர்னு நிறைய மாற்றம் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் சாட் ஒரு லக்ஸூரியஸ் ஃபேன் பிராண்ட் இந்தியாவோடது இவங்க ஒரு சீலிங் ஃபேன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபா இவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு இந்த ஃபேனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஸ்லீக்காக அழகாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை உட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபேனுடைய பிளேட் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஃபேனில் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படின்னா இந்த ஃபேன் வந்து ரெண்டு டைப்பில் சுத்தம் கிளாக் வைஸ்லேயும் சுத்தம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் சுத்தம் கிளாக் வைஸில் சுற்றும்போது உங்களுக்கு காற்று சில்லுன்னு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றும்போது உங்களுக்கு காற்று வந்து வார்மாக வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் செட்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம் இந்த சீலிங் ஃபேனில் ஸோ இந்த லக்ஸூரியஸ் ஃபேனுடைய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுரூபா யாரெல்லாம் இந்த ஃபேனை வாங்குவீங்க தவறாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன்டின் ஐஃபோன் லெவன் சீரீஸ் வந்து ஓலட் பேனலில் லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் வெளியாக இருக்கு யூஸ்வலாக வந்து ஆப்பிள் வந்து ஓலட் பேனல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் சாம்சங் தயாரித்த
போகவே வந்து ஆப்பிள் வாட்ச் ஃபைவ் சீரீஸ் லான்ச்சையும் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது இந்த ஆப்பிள் வாட்ச் ஃபைவ் சீரீஸ் வந்து ஏற்கனவே இந்த ஃபோர் சீரீஸை விட நிறையவே அட்வான்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதுவும் வந்து ஓலட் பேனலில் தான் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் மைக்ரோ எல்இடி ஸ்க்ரீன்ஸோட லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அதனால் வந்து ரொம்பவே சைஸ் வந்து தின்னாக இருக்கும் அதோட பவர் எஃபிஷியன்சியும் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிமேல் வரப்போகிற ஆப்பிள் வாட்ச் ஃபைவ் சீரீஸில் ஸோ ஐஃபோன் லெவன் சீரீஸ் வாட்ச் கூடவே ஆப்பிள் வாட்ச் ஃபைவ் சீரீஸோட லான்ச்சையும் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் தரப்புலேருந்து ரீசெண்டாக சாம்சங்கோட ஏ சீரீஸ் பற்றின தகவல் எல்லாம் வெளியாயிருந்தது அதை அடுத்து சாம்சங்கோட கேலக்சி எம் சீரீஸ் பற்றின தகவலும் வெளியாயிருக்கு அதாவது சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி ஒன் எம் தேர்ட்டி ஒன் எம் ஃபார்ட்டி ஒன் பற்றி சாம்சங் கேலக்சி எம் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸினோ நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் த்ரீ பிரைமரி சென்சார் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா அதுக்கப்புறம் சாம்சங் கேலக்சி எம் தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் பிரைமரி சென்சார் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் அதுக்கப்புறம் சாம்சங் கேலக்சி எம் ஃபார்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு எக்ஸினோ செவன் தகவல் <laughs> அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹுவாவி தரப்புலேருந்து ஹுவாவி வந்து கூகுள் மேப்ஸ்க்கு போட்டியாக வந்து அவங்களோட ஓன் மேப்பிங் சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இதோட பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேப் கிட் இது வந்து அப்படியே கூகுள் மேப்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸ்ட்ரீட் நேவிகேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரியல் டைம் டிராஃபிக் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைனுன்னு எந்த லைனில் நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு லேன் சேஞ்சிங் ரெக்கக்னேஷனும் இது பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேப் கேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது லாங்குவேஜில் உங்கள் ரெடி பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கூடிய விரைவில் அதாவது வர்ற அக்டோபர் இவங்க லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஹுவாவி வந்து கூகுளில் டேக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ ஹுவாவியோட மேப் கேட் வந்து கூகுள் மேப்ஸ் அளவுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு லான்ச்க்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோட கீக் பெஞ்ச் லிஸ்டிங் வந்து ரீசெண்டாக வெளியாயிருக்கு இந்த லிஸ்டிங்கில் வந்து ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது ஏன்னா இந்த லிஸ்டிங் படி ரியல்மி வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் ஒன் ஜீரோவில் லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லிஸ்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து ரூமர்ஸ் படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ வந்து ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் ஒன் டூவில் லான்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த கீக் பெஞ்ச் லிஸ்டிங்கில் வந்து செவன் ஒன் ஜீரோவில் லான்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது ஏன்னா ரியல்மி த்ரீ ப்ரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் ஒன் ஜீரோவில் தான் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதே ப்ராசஸர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து இவங்க இன்னொரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஏன் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியல இந்த தகவல் வந்து தவறாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அடுத்த அப்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோரோலாவோட மோட்டோரோலா ஒன் ஆக்ஷன் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து குளோபலாக லான்ச் பண்ணிட்டாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அல்ட்ரா ஆக்ஷன் கேமராவோட லான்ச் பண்ணுறது இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச் ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் எக்ஸினோஸ் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி மற்றும் ட்ரிபிள் ரேர் கேமராஸோட இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதோட பிரைமரி சென்சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க அதே செகண்டரி சென்சார் அதாவது வைட் ஆங்கிள் சென்சார் வந்து சிக்ஸ்டீன் மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் ஒன் வந்து டெப் சென்சார்க்காக ஃபைவ் மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க மோட்டோரோலா ஒன் ஆக்ஷன் ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் பேஸ் பண்ணி வருது அது மட்டும் இல்லை இதோட கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸலண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக இன்னைக்கு பேடிஎம் காண்டாஸ்கான கேள்வி என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஹுவாவி லான்ச் பண்ண போகிற புது மேப்பிங் சர்வீஸ் பேர் என்னது அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஹுவாவி லான்ச் பண்ண போகிற புது மேப்பிங் சர்வீஸ்க்கான பேர் என்னது இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுதான் இன்னைக்கான கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதிலை வந்து கீழே ஹேஷ்டாக டெக்னிக்கல் சென்னை அதுக்கப்புறம் எந்த டைம் ஸ்டாம்பில் அந்த பதிலை நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பதில்னு கீழே கமெண்டில் டைப் பண்ணுங்கள் வின்னரை நாங்கள் ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்ததான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்த பேடிஎம் கேள்விக்கான பதில் வந்து சாம்சங் ஏ நைன்டி பேர் சரியான பதில் எழுதியிருந்தீங்க அதில் வின்னர் வந்து டேனிஷ் பெஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன் டேனிஷ் பெஸ்ட் நீங்கள்